హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అందరికీ నమస్కారం బతుకమ్మ చీరతో అనార్కలి డ్రెస్ ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో చూద్దాం డ్రెస్ టాప్ పార్ట్ కోసము వన్ మీటర్ లైనింగ్ తీసుకున్నాను ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేస్తున్నాను ఇలా ఫోల్డ్ చేయడం వల్ల మనకి ఫ్రంట్ బ్యాక్ రెండు ఒకేసారి కటింగ్ అయిపోతుంది ఫోల్డెడ్ సైడ్ పైన ఉంది ఓపెన్ సైడ్ కింద టాప్ పార్ట్ లెంత్ థర్టీన్ ఇంచెస్ దానికి వన్ ఇంచ్ పెంచుకొని ఫోర్టీన్ ఇంచ్ దగ్గర మార్క్ చేసుకుంటున్నాను షోల్డర్ సిక్స్ ఇంచెస్ ఆమ్ డౌన్ సిక్స్ ఇంచెస్ ఈ కింద లైన్ని ఇలా సైడ్కి ఎక్స్టెండ్ చేసుకొని చెస్ట్ సైజు మార్క్ చేసుకోవాలి చెస్ట్ సైజు థర్టీ ఎయిట్ ఇంచ్ దాని ఫోర్త్ పార్ట్ వచ్చి నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచ్ దీనికి టూ ఇంచెస్ ఖర్చు యాడ్ చేసుకుంటున్నాను లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచ్ దగ్గర ఒక మార్క్ పెట్టుకోవాలి ఖర్చు కోసం అది సేమ్ అలాగే కింద కూడా నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచ్ దగ్గర ఒక మార్క్ లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచ్ దగ్గర ఒక మార్క్ ఇలా ఈ విధంగా లైన్ గీసేసుకోవాలి రెండు పాయింట్స్ని జాయిన్ చేసుకుంటూ బ్యాక్ పార్ట్ ఆమ్ రౌండ్ కోసం వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ దగ్గర మార్క్ చేస్తున్నాను ఇలా మిడిల్ నుంచి ఒక కర్వ్ గీసుకొని అక్కడికి జాయిన్ చేసేయాలి ఫ్రంట్ పార్ట్ ఆమ్ రౌండ్ కోసం వన్ ఇంచ్ దగ్గర మార్క్ చేస్తున్నాను అలాగే సేమ్ ఇలా కర్వ్ గీసుకొని ఆ పాయింట్ దగ్గర జాయిన్ చేసేయాలి నెక్ విడ్త్ త్రీ ఇంచెస్ నెక్ డీప్ త్రీ ఇంచెస్ ఈ డ్రెస్ సెవెన్ టు టెన్ ఇయర్స్ మధ్యలో ఉండే హెల్దీ బేబీస్ కోసమని స్టిచ్ చేస్తున్నానండి యాక్చువల్ సైజ్ వచ్చేసి థర్టీ ఫోరే కానీ నేను థర్టీ ఎయిట్ సైజ్కి స్టిచ్ చేస్తున్నాను ఎదిగే పిల్లలు కదండి కొంచెం ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టుకుంటేనే బెటర్ ఎగ్జాక్ట్ బాడీ మెజర్ పెట్టి స్టిచ్ చేసేయకూడదండి డ్రెస్ టైట్ అయిపోతుంది వచ్చిన మెజర్ కంటే ఒక టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రానే పెట్టుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి దానికి ఇంకా వన్ ఆర్ టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా ఖర్చు పెట్టుకోవాలి నెక్ కర్వ్ అలా గీసేసుకొని ఇక్కడ సైడ్లో వన్ ఇంచ్ దగ్గర కింద నుంచి పైన వన్ ఇంచ్ దగ్గర మార్క్ చేసుకొని ఇలా ఒక లైన్ మిడిల్ నుంచి ఇలా డ్రా చేసేసుకోవాలి ఎందుకంటే సైడ్స్ మరి కింద సాగిపోయినట్టు అయిపోకుండా ఉండడానికి లుక్ బాగుండడం కోసం అలా కొంచెం పైకి కట్ చేసుకుంటే లుక్ అనేది స్టిచ్ అయ్యాక బాగుంటుంది ఇప్పుడు మార్క్ చేసుకున్న విధంగా కటింగ్ చేసేసుకోవాలి లోపల ఉన్న క్లాత్ని పక్కకు పెట్టేసుకోవాలి అది బ్యాక్ పార్ట్ ఇది ఫ్రంట్ పార్ట్ ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్కి మనం ఆర్మ్ రౌండ్ వన్ ఇంచ్కి మార్క్ చేసుకున్నాం కదా దీన్ని ఇలా కట్ చేసేసుకోవాలి లైనింగ్ క్లాత్ కట్ చేసుకునే విధంగా ఒరిజినల్ క్లాత్ కట్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు బాటమ్ పార్ట్ కటింగ్ ఎలాగో చూద్దాం శారీకి ఇట్లా టూ సైడ్స్ బార్డర్ వస్తుంది కదండి దీనిని వన్ సైడ్ బార్డర్ని కట్ చేసేసుకొని ఇటు పక్క బార్డర్కి అటాచ్ చేసేసుకుందాము హాఫ్ ఇంచ్ క్లాత్ ఎక్స్ట్రా కట్ చేసుకొని ఈ బార్డర్ని ఈ బార్డర్కి అటాచ్ చేసేసుకోవాలి శారీ రైట్ సైడ్ పైన బార్డర్ రైట్ సైడ్ ఫేస్ టు ఫేస్ పెట్టుకొని ఇలా ఒక స్టిచ్ వేసుకుంటూ వచ్చేయాలి మనకి పెద్ద బార్డర్ అనేది రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు బాటమ్ పార్ట్ కలీ కటింగ్ ఎలాగో చూద్దాం ఇక్కడ శారీకి పైన ఉన్న బార్డర్ని కింద బార్డర్కి ఇలా అటాచ్ చేసేసాను ఈ బాటమ్ పార్ట్ కోసము నేను మొత్తం ఫోర్ మీటర్స్ శారీ క్లాత్ తీసుకున్నాను టూ మీటర్స్ ఫ్రంట్కి టూ మీటర్స్ బ్యాక్ పార్ట్కి ఇలాగా నేను డివైడ్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇది ఫ్రంట్ పార్ట్ కోసము నేను ఇలా ఎయిట్ ఫోల్డ్స్ చేసి పెట్టుంచాను అది ఎలాగో మీకు చూపిస్తాను ఇది పేపర్ మీద ఫోల్డ్ చేసి చూపిస్తాను మీకు మనకి క్లాత్ ఇలా ఉంటుంది కదా ఫస్ట్ ఫోల్డ్ ఇలా హాఫ్కి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి తర్వాత దీనిని మళ్ళీ ఇంకొక ఫోల్డ్ ఇప్పుడు మనకి ఫోర్ ఫోల్డ్స్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు దీనిని మళ్ళీ ఇంకోసారి ఇలా ఫోల్డ్ చేస్తే మనకి టోటల్గా ఎయిట్ ఫోల్డ్స్ అవుతాయి ఓకేనండి ఇలా ఇప్పుడు నేను శారీని ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసి పెట్టాను మనకి ఫ్రంట్ ఎయిట్ కలీస్ బ్యాక్ ఎయిట్ కలీస్ వస్తాయండి నేను ఇది డ్రెస్ టోటల్ లెంత్ వచ్చి ఫార్టీ ఫైవ్ ఇంచెస్ దీంట్లో టాప్ పార్ట్ థర్టీన్ ఇంచెస్ అయిపోయింది కాబట్టి అది థర్టీన్ ఇంచెస్ వెళ్ళిపోయింది సో ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి థర్టీన్ తీసేస్తే మనకి థర్టీ టూ ఇంచెస్ వస్తుంది ఆ థర్టీ టూ ఇంచెస్కి నేను వన్ ఇంచ్ యాడ్ చేసుకొని ఈ బాటమ్ నుంచి ఈ పైకి థర్టీ త్రీ ఇంచెస్ దగ్గరికి మార్క్ చేసుకున్నాను ఓకే 
ఇప్పుడు మనము కలీస్ ఎలా కట్ చేసుకోవాలంటే ఇదండి నేను ఫ్రంట్ పార్ట్కి స వే సపరేట్గా బ్యాక్ పార్ట్కి సపరేట్గా చేస్తున్నాను సో నాకు ఈ ఫ్రంట్కి ఎట్లా చేస్తున్నామో బ్యాక్ కూడా సేమ్ అలాగే చేయాలి ఫ్రంట్ వేస్ట్ వచ్చేసి మొత్తం మెజర్ చేసి నాకు ట్వంటీ త్రీ ఇంచెస్ వచ్చింది సో మనము ఎయిట్ కలీస్ పెడుతున్నాం కదా ఫ్రంట్ ఫోల్డ్ కలీస్ ఎయిట్ కలీస్ సో ట్వంటీ త్రీ డివైడెడ్ బై ఎయిట్ చేస్తే టూ పాయింట్ ఎయిట్ వచ్చింది మనము కలీ మీద ఇంకో కలీ పెట్టేసి స్టిచ్ వేసుకుంటాం కదా దానికి ఎక్స్ట్రా క్లాత్గా నేను వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇంచ్ పెట్టుకుంటున్నాను నాకు ఫోర్ పాయింట్ వన్ వస్తుంది దీనిని మనము ఈ క్లాత్ మీద టూ సైడ్స్ మార్క్ చేసుకుంటాము అందుకని డివైడెడ్ బై టూ చేస్తే మనకి టూ ఇంచ్ వస్తుంది ఈ టూ ఇంచెస్ని మనము ఈ క్లాత్ మీద ఎలా మార్క్ చేసుకోవాలంటే ఈ టోటల్ క్లాత్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత ఉందో మెజర్ చేసుకోవాలి నాకు నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచ్ వచ్చింది అందులో హాఫ్ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇంచ్ ఇక్కడికి వచ్చింది ఈ పాయింట్ నుంచి ఇటు పక్కకి టూ ఇంచెస్ ఇక్కడ నుంచి ఇటు పక్కకి టూ ఇంచెస్ ఇలా మార్క్ చేసుకున్నాను మళ్ళీ కింద ఇక్కడ బార్డర్ నుంచి ఇక్కడికి ఫైవ్ ఇంచెస్కి నేను ఒక మార్క్ పెట్టుకున్నాను అది మన ఇష్టం త్రీ ఇంచెస్కి పెట్టుకోవచ్చు ఫైవ్ ఇంచెస్కి అది మన ఇష్టం అనమాట నేను ఫైవ్ ఇంచెస్కి పెట్టుకున్నాను ఇట్లా పెట్టుకొని ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి జాయిన్ చేసేసాను ఇక్కడ ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి జాయిన్ చేసేసి ఇదే విధంగా కట్ చేసుకోవాలన్నమాట సేమ్ ఇలాగే మనం బ్యాక్ పార్ట్ కూడా కట్ చేసుకోవాలి ఇంకొకటి అండి మనము పిన్ చేసి పెట్టుకోవాలి లేకుంటే మనకి జరిగిపోతూ ఉంటుంది సో ఇదిగోండి ఎయిట్ కలీస్ రెడీ అయిపోయినాయి ఇవి ఒక దాని కింద ఒకటి ఉన్నాయి ఇలాగ సో ఎయిట్ కలీస్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు డ్రెస్ స్టిచ్చింగ్ చూద్దాం శారీ రైట్ సైడ్ పైన లైనింగ్ పెట్టుకొని ఇక్కడ నెక్ చుట్టూ ఒక పాదం ఖర్చు స్టిచ్ వేసుకుంటూ వచ్చేయాలి మళ్ళీ ఆర్మ్ రౌండ్ కూడా ఇలా ఒక స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఇటు ఆర్మ్ రౌండ్కి ఈ టార్న్ రౌండ్కి ఒక స్టిచ్ వేసుకోవాలి నెక్ చుట్టూ ఆమ్ రౌండ్ చుట్టూ నేను స్టిచ్ వేసుకొని ఇలా కట్స్ పెట్టుకున్నానండి నెక్ దగ్గర ఆమ్ రౌండ్ దగ్గర ఇలా కట్స్ పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని టర్న్ చేసుకోవాలి అలా స్టిచ్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఆమ్ రౌండ్ దగ్గర కూడా నీట్ ఫినిషింగ్ ఉంటుందన్నమాట ఆ ఖర్చు అంతా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ నెక్ చుట్టూ చల్లగా నెక్కి దగ్గరికి ఒక స్టిచ్ ఇలా వేసుకుంటూ వచ్చేయాలి అలాగే ఇటు ఆమ్ రౌండ్కి కూడా అంచుకి ఒక స్టిచ్ వేసుకుంటూ వచ్చేయాలి కనిపిస్తుంది కదా ఇలా నెక్కి దగ్గరికి ఒక స్టిచ్ వేసుకుంటూ వచ్చేయాలన్నమాట ఇప్పుడు ఇలాగే ఆమ్ రౌండ్కి కూడా స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఆమ్ రౌండ్ చుట్టూ ఒక స్టిచ్ వేసేసానండి ఇప్పుడు ఈ సైడ్స్ కింద ఇక్కడ కూడా ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి ఎక్స్ట్రాస్ అంతా కట్ చేసేసుకోవాలి ఈ టాప్ పార్ట్ ఫ్రంట్ పా ఫ్రంట్ సైడ్ స్టిచ్చింగ్ అయిపోయింది సేమ్ ఇలాగే టాప్ బ్యాక్ పార్ట్ కూడా స్టిచ్ చేసుకోవాలి నేను ఆల్రెడీ స్టిచ్ చేశానండి దీనికి నేను హుక్ అండ్ కాజా పట్టీ కూడా అటాచ్ చేసేసాను ఆ వీడియో చూపించలేదండి మీకు హుక్ కాజా పట్టీ వీడియో కావాలంటే ఇంతకుముందు చేసిన వాటిల్లో ఉన్నాయి ఒకసారి ఆ వీడియోస్ చూడండి 
ఇప్పుడు బాటమ్ పార్ట్ కలీ స్టిచ్చింగ్ ఎలాగో చూద్దాము ఇలా శారీ ఒరిజినల్ సైడ్ కలీ ఒరిజినల్ సైడ్ ఒరిజినల్ సైడ్ ఫేస్ టు ఫేస్ పెట్టుకొని ఒక స్టిచ్ వేసుకుంటూ కింద వరకు వచ్చేయాలి కిందకు వచ్చినాక ఇట్లా సన్నగా కుట్టు వేసుకుంటూ వచ్చేయాలి ఆ కట్ దగ్గర ఆపేయకుండా సన్నగా మనము జాకెట్లో డాట్స్ ఎలా కుట్టుకుంటామో ఆ విధంగా ఇక్కడ కట్ ఉంది కదా ఈ కట్టు పక్క నుంచి ఇట్లా సన్నగా కిందకి తీసుకొని వెళ్ళిపోవాలి కింద ఇక్కడ డబల్ స్టిచ్ వేసుకోవాలి అలాగే కలి స్టార్టింగ్ దగ్గర కూడా మనం డబల్ స్టిచ్ వేసుకోవాలి మిగతా కలీలన్నిటికి కూడా ఇదే విధంగా స్టిచ్ వేసుకోవాలి కలీస్ అని స్టిచ్ చేసేసాక ఈ ఎంబ్రాయిడరీ లేస్ మనము అక్కడ కుట్టు ఉంది కదా ఆ కుట్టు మీద ఇలా పెట్టి స్టిచ్ చేసేస్తాను ఈ ఫ్రంట్ బాటమ్ పార్ట్కి ఈ ఎంబ్రాయిడరీ లేస్ ఇలా నేను స్టిచ్ చేసేసుకున్నానండి ఈ లేస్ నేను మీషోలో తీసుకున్నాను మనకి ఫ్రంట్ వేస్ట్ ట్వంటీ త్రీ ఇంచెస్ వచ్చింది కదా సో ఇది కూడా మనకి ట్వంటీ త్రీ ఇంచెస్ ఉండాలి స్టిచ్ చేసుకున్నప్పుడు కొంచెం అటు ఇటు అవుతుంది కదండి ఒకవేళ మీకు ట్వంటీ త్రీ కంటే ఎక్కువ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఈ ఇక్కడ ఇలా స్టిచ్చెస్ వేసుకున్నాం కదా ఈ ఒక పావు ఇంచు ఇలా సైడ్కి స్టిచ్ వేసుకున్న ఇటు పక్కక నుంచి ఇలాగా స్టిచ్ చేసుకుంటూ ఈ కుట్టులోకి కలిపేసేయండి అలా ఒక రెండు చోట్ల రెండు మూడు చోట్ల స్టిచ్ అలా వేసుకున్నామంటే మనకి ట్వంటీ త్రీ ఇంచెస్కి వచ్చేస్తుంది ఫ్రంట్ వేస్ట్ ట్వంటీ త్రీ ఇంచెస్కి ఎయిట్ కలీస్ కుట్టుకున్నాము సేమ్ ఇదే విధంగా బ్యాక్ పార్ట్కి వేస్ట్ ట్వంటీ త్రీ ఇంచెస్ దానికి ఎయిట్ కలీస్ సేమ్ మనం దీనికి ఎలా కుట్టుకున్నామో అలాగే స్టిచ్ చేసుకోవాలి నేను టోటల్ లైనింగ్ వచ్చేసి త్రీ మీటర్స్ తీసుకున్నాను టాప్ పార్ట్కి ఎంత అవసరం ఉందో అంత టాప్ పార్ట్కి పెట్టేసి మిగతా అది ఇలా బాటమ్ పార్ట్కి లైనింగ్ స్టిచ్ చేసుకున్నాను ఇలా దగ్గరికి ఫ్రిల్స్ లాగా పెట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని ఈ బాటమ్ పార్ట్కి లోపల అటాచ్ చేసేస్తాను ఇలా వెనక సైడ్ ఓకే అండి లైనింగ్ స్టిచ్ చేసేసుకుంటాను లైనింగ్ అటాచ్ చేసుకున్నాక ఈ టాప్ పార్ట్ని ఇలా బాటమ్ పార్ట్ మీద ఇలా ఫేస్ టు ఫేస్ పెట్టుకొని ఇలా ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి స్టిచ్ వేసుకొని ఇలా టర్న్ చేసుకుంటే మనకి ఇది అటాచ్ అయిపోతుంది సేమ్ ఇలాగే మనము బ్యాక్ పార్ట్ కూడా స్టిచ్ వేసుకొని ఫ్రంట్ బ్యాక్ షోల్డర్స్ అటాచ్ చేసుకొని సైడ్స్ జాయింట్ చేసుకుంటే మనకి అనార్కలి డ్రెస్ రెడీ అయిపోతుంది పార్ట్ బ్యాక్ పార్ట్ రెండు అటాచ్ చేసేసానండి ఇక్కడ ఆమ్ రౌండ్ ఆమ్ రౌండ్ నుంచి ఇక్కడ వేస్ట్ పార్ట్ దగ్గర వేస్ట్ మార్క్ చేసుకొని అవి రెండు కలిపేసుకొని ఇట్లాగా సైడ్కి ఇలా తీసుకొని వచ్చేయాలి ఒరిజినల్ క్లాత్ లైనింగ్ క్లాత్ రెండు కలిపి ఇక్కడ వరకు స్టిచ్ వేసుకొని ఇక్కడ నుంచి ఒరిజినల్ ఒరిజినల్ సపరేట్గా లైనింగ్ సపరేట్గా స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు డ్రెస్ మీకు తిప్పి చూపిస్తాను ఇదిగోండి మన డ్రెస్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ డ్రెస్ మీదకి ఒక షార్ట్ జాకెట్ ఒకటి స్టిచ్ చేసుకుందామండి అది ఎలాగ చూపిస్తాను ఇప్పుడు డ్రెస్ మీద జాకెట్ కోసం శారీలో వచ్చిన బ్లౌజ్ పీస్ని ఆ స్మాల్ జాకెట్ లాగా స్టిచ్ చేసేస్తున్నానండి జాకెట్ లెంత్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ జాకెట్ షోల్డర్స్ సెవెన్ ఇంచెస్ పెట్టాను ఆమ్ డౌన్ నైన్ ఇంచెస్ చెస్ట్ వచ్చేసి థర్టీ ఎయిట్ ఇంచెస్ దాంట్లో ఫోర్త్ పార్ట్ మనకి నైన్ అండ్ హాఫ్ ఎక్స్ట్రా టూ ఇంచెస్ ఖర్చుకి పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ ఆమ్ రౌండ్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఇక్కడ మార్క్ చేసుకొని ఇట్లా కర్వ్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ నెక్ వచ్చేసి నెక్ విడ్త్ విడ్త్ త్రీ ఇంచెస్ నెక్ డీప్ టూ ఇంచెస్ ఇది బ్యాక్ పార్ట్ది ఇట్లా కర్వ్ గీసుకున్నాను ఇక్కడ వన్ ఇంచ్ దగ్గర ఇట్లా మార్క్ చేసుకొని ఇక్కడ నుంచి నెక్ నుంచి ఇలాగా డౌన్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇదే విధంగా కట్ చేసేస్తాను ఇక్కడ కింద కూడా సేమ్ ఇక్కడ నైన్ అండ్ హాఫ్ తీసుకున్నట్టు ఇక్కడ నుంచి నైన్ అండ్ హాఫ్ మళ్ళీ టూ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు కట్ చేసేద్దాం బ్యాక్ పార్ట్కి ఆమ్ రౌండ్ 
షోల్డర్ ఎంత పెట్టుకున్నాను సేమ్ ఫ్రంట్ కూడా అంతే పెట్టుకున్నానండి సెవెన్ ఇంచెస్ సెవెన్ ఇంచెస్ షోల్డర్ నైన్ ఇంచెస్ ఆమ్ డౌను ఇక్కడ ఈ ఆమ్ రౌండ్ దగ్గర వచ్చేసి ఇక్కడ వన్ ఇంచ్ పెట్టుకున్నాను ఫ్రంట్ పార్ట్కి వన్ ఇంచ్ దగ్గర మార్క్ చేసుకొని ఇక్కడ ఆమ్ కర్వ్ కర్వ్ గీసేసాను ఫ్రంట్ పార్ట్కి నెక్ విడ్త్ వచ్చేసి త్రీ ఇంచెస్ నెక్ డీప్ వచ్చి టెన్ ఇంచెస్ పెట్టానండి ఇక్కడ ఇలా కర్వ్ గీసుకున్నాను నెక్ విడ్త్ ఇక్కడ డౌన్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ పెట్టుకున్నాను ఈ పైన ఏమో ఇక్కడేమో త్రీ ఇంచెస్ పెట్టాను ఇక్కడ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ పెట్టుకున్నాను అలా పెట్టుకొని ఇలా కర్వ్ గీసేసాను ఇప్పుడు ఇదే విధంగా మనం కట్ చేసేసుకున్నాం మర్చిపోయానండి ఇక్కడ ఆమ్ ఇది డౌన్ చేసుకోవాలి వన్ ఇంచ్ దగ్గర బ్యాక్ పార్ట్కి మనము షోల్డర్ డౌన్ చేసుకున్నాం కదా అలాగే ఫ్రంట్ పార్ట్ కూడా ఇక్కడ మనము వన్ ఇంచ్కి ఇక్కడ నుంచి వన్ ఇంచ్ దగ్గరికి మార్క్ చేసుకొని ఇట్లా లైన్ గీసుకున్నాము ఇప్పుడు ఇదే విధంగా మనము కట్ చేసేసుకుందాం ఇప్పుడు జాకెట్కి హ్యాండ్స్ ఎలా కట్ చేసుకోవాలో చూద్దామండి నేను ఈ జాకెట్ కోసము మొత్తం వన్ మీటర్ లైనింగ్ తీసుకున్నాను ఇంత క్లాత్ మిగిలింది ఇది హైట్ వచ్చేసి టెన్ అండ్ హాఫ్ ఉంది హ్యాండ్స్ హైట్ నేను టెన్ అండ్ హాఫ్ పెట్టేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మన హ్యాండ్స్ విత్ కా విత్ మెజర్ చేయడం కోసము మనము బ్యాక్ పార్ట్ జాకెట్ బ్యాక్ పార్ట్ది ఆమ్ రౌండ్ మెజర్ చేసుకోవాలి దా అది మెజర్ చేస్తే నాకు లెవెన్ అండ్ హాఫ్ వచ్చింది ఇప్పుడు డబల్ ఫోల్డ్లో ఉన్న ఈ లైనింగ్ని మనము ఇంకొక ఫోల్డ్ ఇలా పెట్టుకోవాలి మొత్తంగా పెట్టుకోవద్దు లెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఎంతవరకు వస్తుందో అంతవరకు ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి అప్పుడు మనకి అతుకు అనేది వన్ సైడే పడుతుంది హ్యాండ్స్కి లెవెన్ అండ్ హాఫ్ వచ్చింది విడ్త్ ఇప్పుడు మనము ఈ కార్నర్లో ఇక్కడ నుంచి త్రీ అండ్ హాఫ్ దగ్గరికి మార్క్ చేసుకోవాలి అలాగే ఇక్కడ ఫోల్డెడ్ సైడ్ ఇక్కడ ఫోల్డ్ ఉంది కదా ఇక్కడ నుంచి టూ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ హ్యాండ్ లూజ్ వచ్చేసి ఇది టెన్ ఇంచెస్ అంటే ఫైవ్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేసుకోవాలి హ్యాండ్ లూజ్ దీనికి టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా ఖర్చు అంటే సెవెన్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ దగ్గర డౌన్ చేసుకున్నాను కదా ఇక్కడ నుంచి టూ ఇంచెస్ లోపలికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి టూ ఇంచెస్ మనం ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నాం కదా సో అందుకని ఇక్కడ టూ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేసుకోవాలి ఇలా ఇప్పుడు ఈ టూ ఇంచెస్ దగ్గర నుంచి ఇలాగా ఒక కర్వ్ ఇలా కర్వ్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ ఈ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక లైన్ గీసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మార్క్ చేసుకున్న విధంగా కట్ చేసేసుకోవాలి ఇక్కడ వన్ హ్యాండ్కి ఇంత క్లాత్ తగ్గింది కదా అంత క్లాత్ మనము జాయిన్ చేసేసుకోవాలి హ్యాండ్స్కి ఇక్కడ ఇది కట్ చేసేసుకున్నాక ఈ సెంటర్లో ఒక చిన్న కట్ పెట్టుకోవాలి ఇది సెంటర్ అని తెలియడం కోసం ఇలా ఒక కట్ పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ సైడ్లో జాయింట్ అయ్యి ఉంటుంది కదా క్లాత్ దీన్ని కట్ చేసేసుకోవాలి లైనింగ్ కట్ చేసుకున్న విధంగా ఒరిజినల్ క్లాత్ కూడా కట్ చేసుకోవాలి ఈ లైనింగ్ క్లాత్ బ్లౌజ్ పీస్ రైట్ సైడ్ మీద పెట్టి ఇట్లా ఆమ్ రౌండ్ నెక్ రౌండ్ మళ్ళీ కింద ఒక స్టిచ్ వేసేసానండి ఇక్కడ అన్ని కట్స్ పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ ఈ ఆమ్ రౌండ్ దగ్గర మళ్ళీ కింద కూడా ఇలా కట్స్ పెట్టేసుకున్నాను ఇలా కట్స్ పెట్టుకొని ఇప్పుడు దీన్ని టర్న్ చేసుకోవాలి ఇది టర్న్ చేసేసానండి ఇది లైనింగ్ ఒరిజినల్ ఇప్పుడు మనము ఈ ఆమ్ రౌండ్ చుట్టూ దగ్గరికి ఒక స్టిచ్ వేసుకోవాలి మళ్ళీ నెక్కి కూడా రౌండ్గా ఒక స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఇట్లా ఆమ్ రౌండ్ మళ్ళీ కింద కూడా 
ఒక స్టిచ్ అంచుకి వేసుకోవాలి సేమ్ ఇదే విధంగా నేను ఫ్రంట్ పార్ట్ స్టిచ్ చేసేసానండి చూపిస్తాను ఇదిగోండి దీనికి ఇక్కడ లేస్ పెట్టాను ఫస్ట్ ఈ లేస్ ఈ రెండు సపరేట్ అనమాట ఫస్ట్ ఈ లేస్ పెట్టి దాని మీద ఈ లేస్ పెట్టేసి ఇలా స్టిచ్ చేసుకుంటూ వచ్చేసాను ఓకేనండి ఇది మన ఫ్రంట్ పార్ట్ ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్ని నేను మా మిడిల్లో కట్ చేసేసి ఇక్కడ ముందు హుక్ కాజా పట్టి పెట్టుకున్నాను ఓకేనండి ఇప్పుడు ఇలా దీని మీద దీన్ని ఇలా పెట్టుకొని షోల్డర్స్ జాయిన్ చేసేసుకోవాలి ఓకేనండి ఇది జాయిన్ చేసి చూపిస్తాను బ్యాక్ పార్ట్ రైట్ సైడ్ ఫ్రంట్ పార్ట్ రైట్ సైడ్ ఇట్లా ఫేస్ టు ఫేస్ ఉండి మనము ఇక్కడ స్టిచ్ వేసుకోవాలి వేసుకొని ఇట్లా టర్న్ చేసేసుకోవాలి అప్పుడు మనకి ఈ జాకెట్ రెడీ అవుతుంది షోల్డర్స్ జాయిన్ చేసేసానండి హ్యాండ్స్ హ్యాండ్స్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం హ్యాండ్స్ కూడా ఒరిజినల్ సైడ్ మీద లైనింగ్ పీస్ పెట్టి స్టిచ్ చేసేసి టర్న్ చేసేసుకున్నాను ఇలాగ హ్యాండ్స్ రెడీ చేసుకున్నాను దీనికి కూడా లేస్ వేసుకున్నాను కింద ఇప్పుడు ఈ హ్యాండ్స్కి ఇట్లా ఒరిజినల్ ఒరిజినల్ ఇలా పెట్టేసుకొని ఒక దాని మీద ఒకటి పెట్టుకొని ఇక్కడ టూ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇటు నుంచి టూ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేసుకొని ఈ మధ్యలో ఒక హాఫ్ ఇంచ్కి ఇలా పెట్టుకొని మార్క్ చేసుకోవాలి ఇలా మార్క్ చేసుకొని ఈ పాయింట్స్ని ఇలా జాయిన్ చేసేసుకోవాలి ఇలా జాయిన్ చేసుకొని ఈ విధంగా కట్ చేసేసుకొని ఇక్కడ ఒక కట్ పెట్టేసుకోండి ఇది ఫ్రంట్ సైడ్కి రావాలని చెప్పి ఐడియా కోసం ఓకేనండి నేను ఆల్రెడీ ఇది కట్ చేసేసాను అందుకే కట్ చేయట్లేదు ఈ హ్యాండ్ సెంటర్ పాయింట్ ఉంది కదా దీన్ని ఇక్కడ ఇక్కడ పెట్టుకొని ఇలా స్టిచ్ చేసుకుంటూ రావాలి ఈ కట్ ఉంది చూసారా ఇది ఫ్రంట్ పార్ట్కి రావాలని చెప్పి సో అది ఇటు వచ్చిందా లేదా చెక్ చేసుకొని ఆ హ్యాండ్ ఇలా పెట్టేసుకొని ఇలా స్టిచ్ చేసుకుంటూ వచ్చేయాలన్నమాట ఇలా ఇటు స్టిచ్ చేశాక ఇటు వెనకాల పాట స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇలా తర్వాత మొత్తం ఒకసారి స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి హ్యాండ్స్కి డబల్ స్టిచ్ వేసుకోవాలి మళ్ళీ షోల్డర్ జాయింట్ దగ్గర కూడా మనం డబల్ స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఇలా రెండు హ్యాండ్స్ జాయిన్ చేసేసుకొని సైడ్స్ జాయిన్ చేసుకుంటే మనకి జాకెట్ రెడీ అయిపోతుంది అనార్కలి డ్రెస్ విత్ జాకెట్ రెడీ అయిపోయిందండి ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించిందో కామెంట్స్ బాక్స్లో తెలియచేయండి మీరు చేసే లైక్ కామెంట్ నాకు మరిన్ని వీడియోస్ చేయడానికి సపోర్ట్నిస్తాయండి ఈ వీడియో మీకు యూజ్ అయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్